আসসালামু আলাইকুম দর্শকদেরকে স্বাগতম কিডস এন্ড মম অনুষ্ঠানে বরাবরের মতো এই অনুষ্ঠানে আমি আছি আপনাদের সাথে গায়নী বিশেষজ্ঞ ডক্টর ফারজানা শারমিন সুপ্রা প্রেগনেন্সি নিয়ে আমাদের মাদের অনেক রকম কৌতূহল এবং অনেক রকম সমস্যা তার মাঝখানে সবচেয়ে কমন যে সমস্যাটা নিয়ে সবাই সম্মুখীন হন সেটা হলো প্রেগনেন্সিতে বমি তো বমি নিয়েই অনেক মারা জানতে যাচ্ছেন তো আজকে আমি এই বমি প্রেগনেন্সিতে বমিটাকে কেন হয়ে থাকে এবং কিভাবে আমরা বমিটাকে সহনীয় পর্যায়ে নিতে পারি বা বমিটাকে চিকিৎসা কিভাবে করতে পারি সে বিষয়ে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করব তো চলুন আমরা চলে যাই মূল পর্বে অনেক মারাই আসলে প্রেগনেন্সিতে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা নিয়ে কষ্ট পান সেটা হলো গিয়ে বমি অনেকের এই বমি প্রকোপটা এমনও হয়ে থাকে যে পুরো প্রেগনেন্সি নয় মাসও অনেককে দেখা যায় যে হাসপাতালে তাদেরকে থাকতে হয়ে থাকে তো এই জন্যই এই বমিটা কেন হয় এবং কেন আমরা কি স্বাভাবিক কি কি পদক্ষেপ নিলে আমরা বমি প্রকোপটাকে কমাতে পারি সেটাই আমি আজকে আপনাদের সাথে আলাপ করব। সাধারণত প্রেগনেন্সিতে যে গর্ভাবস্থাতে আমাদের শরীরের যে হরমোনের যে পরিবর্তনগুলো হয় তার জন্যই কিন্তু বমিটা হয়ে থাকে তো এটা একটা স্বাভাবিক জিনিস যে সব মাই যখন গর্ভ ধারণ করছেন প্রথমেই সেই সিমটম যেটা দিয়ে বোঝা যায় সেটা হলো বমি সকালবেলা ঘুম থেকে ওঠার পরেই সাধারণত মর্নিং সিকনেস বা বমির ভাবটা হয়ে থাকে অনেকের আবার দেখা যায় যে না সকালে তারা ভালোই থাকেন সন্ধ্যার পরে বা শেষ বেলায় ঘুমাতে যাওয়ার আগে প্রচণ্ড বমি হচ্ছে বা খাবার গন্ধ সহ্য করতে পারছেন না এ ধরনের নানা রকম সমস্যা হয়ে থাকে তো সাধারণত গর্ভকাল কালীন সময়ে যে বমি যে প্রকোপটা এটা আমরা যেটা দেখে থাকি যে প্রথম যারা মা হচ্ছেন তারই এই সমস্যাটা একটু বেশি হয়ে থাকে যে পরবর্তীতে আস্তে আস্তে পরবর্তী গর্ভাবস্থাতে দেখা যায় যে বমি প্রকোপটা কিছুটা কমে যায় তো বমিটা সাধারণত ঘুম থেকে ওঠার পরেই দেখা যায় যে একটা অরুচি ভাব কাজ করে এবং সব কিছুতে একটা গন্ধ অনুভব করে মারা তো এটা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সহনীয় পর্যায়ে রাখা যায় যদি আমরা সেটাকে কিছুটা আমরা কিছু স্বাভাবিক নিয়মকানুন মেনে চলি যেমন আমি সাধারণত বলে থাকি মাদেরকে যে প্রেগনেন্সি যারা নিচ্ছেন বা নেবেন পরামর্শ জন্য আমাদের কাছে প্রথমেই আসে তাদেরকে আমরা প্রথমেই বলে থাকি যে আপনারা অতিরিক্ত ঝাল খাবার খাওয়া বা অতিরিক্ত মশলাদার বাইরের খাবার এই খাবারগুলো অ্যাভয়েড করবেন কারণ প্রেগনেন্সিতে দেখা যেয়ে থাকে সাধারণত অতিরিক্ত স্পাইসি খাবার খাওয়ার প্রতি একটা অ্যাট্রাকশান বা আগ্রহ মাদের গড়ে ওঠে তো যারা এ ধরনের বেশি ঝালযুক্ত খাবার খান বা দেখা যায় যে তারা বাইরের খাবারের প্রতি বেশি ঝুঁকে থাকেন তাদেরই প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে অনেক সময় বেশি বমি হয়ে থাকে তো আমি বলবো আপনাদের মাদেরকে যাদের গর্ভাবস্থায় বমিটা হচ্ছে তারা অবশ্যই কিছু স্বাভাবিক নিয়মকানুন মেনে চলবেন তারপরে ডাক্তারদের পরামর্শ অনুযায়ী বমির যে ওষুধ যেগুলো সেগুলোকে সেবন করবেন তাহলে কি কি স্বাভাবিক নিয়ম আমরা বলব মেনে চলতে পারি প্রথমত যেটা করতে হবে যে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই আপনি মুখটা ধুয়ে নিয়েই আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে আপনি রাত্রে দাঁত ব্রাশ করে রাখবেন সকালবেলা অনেক সময় দাঁত ব্রাশ করতে গেলে ব্রাশের এই টুথপেস্টের গন্ধে অনেকের বমি হয়ে যায় সুতরাং আপনি তাহলে কি করবেন আপনি আগের দিন রাত্রে দাঁত ব্রাশ করে ঘুমাবেন সকালবেলা জাস্ট মুখ ঘুম থেকে উঠে একটু পানি দিয়ে মুখটা কুলি করার পরে শুকনো কিছু খাবার খাবেন কি ধরনের খাবার হতে পারে সেটা হতে পারে মুড়ি এটা খুবই সহজে পাওয়া একটা খাবার হতে পারে ড্রাই টোস্ট হতে পারে লেকসাস বিস্কিট বা এমনি নর্মাল বিস্কিট সুতরাং ঘুম থেকে উঠে আপনি আগে এক এ ধরনের কিছু খাবার আগে খাবেন ড্রাই কিছু খাবার তারপরে ধরেন ঘন্টা এক ঘন্টা পরে বা হাফ আনার পরে আপনি তারপরে স্বাভাবিক যেই ব্রেকফাস্ট যেটা বা সকালে যে নাস্তাটা সেটা তারপরে করবেন এবং আর একটা জিনিস মেনে চলতে হবে আপনাদের যে খাবার খাওয়ার সাথে সাথে বা খাবারের মধ্যে পানিটা খাবেন না কারণ বমি যখনই বেশি লাগতে থাকে সবাই মনে করে আমি পানি খেলেই বোধ হয় বমিটা কম হবে কিন্তু এটা কিন্তু উল্টা কাজ করে আপনি যতবারই পানি পান করবেন ততবারই দেখা যাবে বমির ভাবটা আরও বেশি হবে সুতরাং আপনি প্রথমত যেটা করবেন যে কিছু শুকনা খাবার খাবেন ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ পরে সকালে যে ব্রেকফাস্টে সেটা করবেন এবং খাবারের সাথে সাথেই পানিটা খাবেন না সেটা একটু পরে খাবেন আপনি অল্প ঝালযুক্ত অল্প মশলাদার এবং অল্প তেলযুক্ত খাবারগুলো খাবেন আপনি পুষ্টিকর যে খাবারগুলো সেগুলো খাবারগুলো খাওয়ার চেষ্টা করবেন প্রতিদিনে খাবারে আপনি খাবার খাওয়ার ধরেন পনেরো মিনিট পরে আপনি পানিটা খাবেন এবং খাবারগুলো যেটা করবেন অনেকখানি লং গ্যাপ দিয়ে খাবার না খেয়ে ছোটো ছোটো মানে ফ্রিকুয়েন্ট স্মল ডায়েট আমরা বলি তার মানে ধরেন দু ঘন্টা পর পর অল্প অল্প করে কিছু খাবার খেলেন তাহলে দেখা যাবে যে অ্যাসিডিটি প্রবণতাটাও কম হবে এবং বমিটাও কম হবে এবং আপনি যেটা করবেন অতিরিক্ত সাইট্রাস বা অতিরিক্ত টক জাতীয় খাবার অনেক মাদের হয় তেঁতুল আচার এগুলো খাওয়ার খুব প্রবণতা থাকে হ্যাঁ আপনি খেতে পারেন কিন্তু সেই জিনিসগুলো খালি পেটে খাবেন না অবশ্যই একটা খাবার খাওয়ার পরে যেমন দুপুরে খাবার খাওয়ার পরে অথবা রাত্রে খাবার পরে 
সাথে খাবারের সাথে আপনি টক যিনি ফলটা খান মিষ্টি ফলগুলো আপনি খেতে পারেন কিন্তু টক ফলগুলো যদি আপনি খালি পেটে খান তাহলে সেটাতে আপনার বমি ভাবটা আরও বাড়বে এবং অ্যাসিডিটি পরিমাণটা বাড়বে এবং আপনি যেটা করবেন অবশ্যই পানি খেতে হবে সাফিসিয়েন্ট পরিমাণে কারণ দেখা যায় যে যদি প্রেগনেন্সির সময় কোষ্ঠকাঠিন্যর একটা ভাব থাকে এবং যে সমস্ত মাদের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে তারাই কিন্তু দেখা যায় যে অ্যাসিডিটি এবং বমি অতিরিক্ত বমি সমস্যায় ভোগেন সুতরাং আপনাকে সাফিসিয়েন্ট পানি খেতে হবে আড়াই থেকে তিন লিটার আমি বলে থাকি যে প্রেগনেন্সির সময় খাওয়া উচিত তাহলে আমাদের স্বাভাবিক যে পরিপাক ক্রিয়াগুলো স্বাভাবিক থাকে এবং আপনি যেটা করতে হবে অবশ্যই খাবারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি রাখতে হবে এবং রাফ যে ডায়েট যেগুলো আই মিন ওটস হতে পারে শাক হতে পারে ডাটা হতে পারে ফাইবার জাতীয় যে খাবারগুলো আমরা যদি আটা যেগুলো ময়দার মধ্যে হচ্ছে আমরা লাল আটা রুটি যদি খাই সেটা ভালো ঢেকে ছাটা চাল এই জাতীয়গুলোতে আরও ভালো তাতে দেখা যায় যে প্রেগনেন্সিতে বমির প্রবণতা কনস্টিপেশন বা যেটা হচ্ছে কোষ্ঠকাঠিন্যের প্রবণতাটা কমে যাবে এবং আপনি খাবারের তালিকার মধ্যে যেটা রাখবেন প্রতিদিন দুধ দুই গ্লাস দুধ এবং মৌসুমি ফল প্রতিদিন আপনার চেষ্টা করবেন দুইটা বা তিনটা মৌসুমি ফল খেতে তো এই জাতীয় যদি আমরা জিনিসগুলো মেনটেন করি তাহলে বমি প্রবণতাটাও যেমন কম হবে কোষ্ঠকাঠিন্য কম হবে আবার অনেক মারা আছেন যারা বাইরের খাবার খেতে তারা খুব পছন্দ করেন তো প্রেগনেন্সিতে যারা বাইরের খাবার যেগুলো খাচ্ছেন অনেক সময় সেই বাইরের খাবারের মাধ্যমে টাইফয়েড জন্ডিসের জীবন চলে আসতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রেগনেন্সিতে স্বাভাবিক বমির থেকে অতিরিক্ত বমি হয়ে থাকে এবং কারণ আমরা জানি যে জন্ডিসের একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে বমি সুতরাং অনেক সময় প্রেগনেন্সির সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যদি জন্ডিস বা টাইফয়েড জ্বর বা আদার্স কোনো ইনফেকশান যদি হয়ে থাকে পেটের আদার যে পেটে যে পীড়া যেগুলো সেগুলো তাহলে তখন দেখা যায় যে বমি প্রবণতাটা বেড়ে যায় আর একটা জিনিস আপনাদের করতে হবে যেটা অনেক সময় দেখা যায় যে মারা লং জার্নি করলে বা জার্নি করলে বমি হয় এটাও এক ধরনের মর্নিং সিকনেসের সমস্যা যে আপনি এটা মর্নিং সিকনেস এটা মোশন সিকনেসের সমস্যা যে আপনি যখন মোশন বা মুভ করছেন তখন আপনার বমি লাগছে তো সে জাতীয় ক্ষেত্রে আমরা বলবো যখন ও ধরনের সমস্যা হবে আপনি কোনো জার্নিতে যাওয়ার আগে অবশ্যই বমির একটা ওষুধ আগে থেকে খেয়ে নেবেন তাহলে এই ধরনের প্রবণতাটা কমবে তারপরেও আমরা অনেক সময় দেখে থাকি যে মারা একটু লেট নাইটে খান মানে খাওয়া ঘুমাতে যাওয়ার আগেই দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে যান তখন অনেক সময় এটা হয়ে থাকে যে পেট ভরা অবস্থায় যদি ঘুমাতে যাওয়া হয় তখন পেটের মধ্যে আমাদের দেখা যায় যে একে তো গর্ভ অবস্থা তার মধ্যে যদি একদম স্টমাক ফুল অবস্থায় কেউ শুতে যান স্টমাক উপর প্রেশার হয়ে থাকে তখন অনেক সময় বমি হয়ে থাকে সুতরাং আমরা যদি আমাদের কার্যক্রমের মধ্যে আমাদের ডেইলি রুটিনটাকে যদি একটু ডিসিপ্লিন ওয়েতে নিয়ে যায় তাহলে আমার মনে হয় বমির প্রবণতাটা কমবে কিন্তু তারপরেও প্রেগনেন্সিতে অনেকের দেখা যায় যে এই স্বাভাবিক নিয়মের মতোই তাদের এগুলো মেনটেন করার পরেও বমি হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি তাহলে আমাদেরকে বমির মাত্রা কমানোর কিছু ওষুধ আছে বাজারে সেই ওষুধগুলো দেওয়া হতে পারে দুইটা সাধারণত ডায়াক্লিস বা মেক্লিসিন টাইপের কিছু ওষুধ আছে যে ওষুধগুলো আমরা সাধারণত প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে দিয়ে থাকি তো আপনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আমার সেই ধরনের ওষুধও খেতে পারেন খাবার খাওয়ার আধা ঘন্টা পূর্বে এই ধরনের দুইটা বড়ি খেলেও আপনার বমি প্রবণতাটা কম হবে তারপরও যদি দেখা যায় যে না বমি তারপরেও আপনার কমছে না তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে রক্তের টেস্ট করে দেখতে হবে যে আপনার কেন অতিরিক্ত বমি হচ্ছে কারণ অনেক সময় মাদের দেখা যায় যে বমির প্রবণতার জন্য তারা স্বাভাবিক খাবারগুলো ঠিকমতো খান না সেক্ষেত্রে অনেক সময় ইলেকট্রোলাইট বা লবণের পানির ঘাটতি হয়ে থাকে তো তখন দেখা যায় যে বমি প্রবণতাটা আরও বেড়ে যায় সুতরাং অবশ্যই আপনারা অতিরিক্ত যদি বমি হয়ে থাকে অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবেন ওষুধ তো নেবেন সাথে কিছু ব্লাড টেস্ট করে যদি দেখা যায় যে সমস্যা আছে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে এমন দেখা গিয়েছে যে আমাদেরকে রোগী রোগীকে মুখে না দিয়ে সিরাপথে স্যালাইনের মাধ্যমেও আমাদেরকে রোগীদের চিকিৎসা করতে হয়ে থাকে তো সুতরাং আমার মতে যে যে কোনো সমস্যা যখন সমাধানের জন্য আপনারা নিজেদের করণীয় কাজের মাধ্যমে যখন পারবেন না তখন অবশ্যই সেটার জন্য উচ্চতর পরামর্শ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কাছে নেবেন তাহলে আমার মনে হয় বমির মতো সমস্যা যদি আমরা জয় করতে পারি তাহলে প্রেগনেন্সিতে যদি আমরা উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাবার সঠিক সময় খেতে পারি তাহলে আমার মনে হয় একটা সুস্থ সবল শিশু জন্ম দেওয়া সম্ভব ধন্যবাদ